ഹലോ നമസ്കാരം ജോബ് കോർണറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എൻജിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് എവിടെയൊക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ അംഗീകാരമാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങിയ പ്ലസ് ടു ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് അതായത് എൻജിനീയറിങ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ എ എം ഐ ഇ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരുപാട് അതായത് പതിനഞ്ചോളം എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ഇ ഐയിലെ ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം മെമ്പർമാരും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കാഠ്മണ്ഡു അബുദാബി ബഹറിൻ ദോഹ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറുപത്തി അഞ്ചോളം എക്സാം സെൻറ്ററുകളിലായിട്ട് ഇവർ എക്സാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐ ഇ ഐയുടെ അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൊൽക്കത്തയിലെ ദൊഹാല റോഡിലായിരുന്നു ഉണ്ടായി ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതും അതെ അവിടെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം അന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ഈ ലോകത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സായിരുന്നു ഏത് ഈ എ എം ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എ എം ഐ ഇയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ എൻജിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള ഒരു ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇവർ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ എം ഐക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ഐ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബി ബി ടെക്കിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ ഇ ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ എം ഐ ഇ ഏതൊക്കെ കോഴ്സാണ് നിലവിൽ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലർജിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മൈനിങ് എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോളം ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എക്സാം നിലവിൽ എക്സാം നടക്കുന്നില്ല അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എയറോസ്പേസ് പിന്നൊന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ അടുത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് മറൈൻ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സെക്ഷനിലേക്കുള്ള എക്സാം നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി
ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഐ ഇ ഐയിൽ ഐ ഇ ഐയിൽ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഐ ഇ ഐയിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എം ഐ കോഴ്സ് ഏത് കോഴ്സാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെക്ഷൻ എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എയിൽ പത്ത് സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഒമ്പത് സബ്ജക്റ്റും ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ റെഗുലർ ബി ഇ ബി ടെക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് പേപ്പർ കൂടാതെ പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തിനാല് പേപ്പറിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്തൊൻപത് പേപ്പറായിട്ട് അതായത് സെക്ഷൻ എയിൽ പത്ത് പേപ്പറും സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഒമ്പത് പേപ്പറും കൂടി ആയിട്ട് സിലബസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ പാർട്ടി ഈ അറുപത്തിനാല് പേപ്പർ നമ്മൾ ബി ഇ ബി ടെക്ക് റെഗുലറിൽ എഴുതുന്ന പേപ്പർ പത്തൊമ്പത് പേപ്പറായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എം ഐയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് പേപ്പർ മാത്രമേ എഴുതേണ്ട ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അറുപത്തിനാല് പേപ്പറും കൂടി ഈ പത്തൊമ്പത് പേപ്പറിലോട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് ആ സിലബസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേപ്പറുകൾ പഠിച്ച് പാസ്സാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പാസ്സായി വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ മനൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പഠിച്ച് പാസ്സാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ പാസ്സായിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ പത്ത് എക്സാമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം നമുക്ക് സമയം കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നാല് സബ്ജക്റ്റ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നാല് എക്സാം എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പത്തൊൻപത് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ബി ഇ ബി ടെക്ക് പോലെ തന്നെ ജൂണിലും ഡിസംബറിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കാറ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എ പാസ്സാവാനായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആറ് വർഷം വരെ സമയമെടുക്കാം അതായത് ഈ പത്ത് പേപ്പർ നമ്മൾ ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒമ്പത് പേപ്പറാണുള്ളത് ഈ ഒമ്പത് പേപ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ ആറ് വർഷം ടൈം കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് പക്ഷേ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്ലോമയുടെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മെച്ചം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി കൂടിയാണ് ഇത് കാരണം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ലാറ്റർ ലാൻഡർ കയറിയാൽ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കണം പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ എ എം ഐ ഇ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയില് നാല് പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഏതൊക്കെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ
സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഐ ഇ ഐയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കോഴ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയത്ത് ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഐ ഇ ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഘട്ടമാണുള്ളത് സെക്ഷൻ എയിൽ നാല് പേപ്പറും സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഒമ്പത് പേപ്പറും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ കോമൺ ടു ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി അവിടെ കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സിവിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ എടുക്കാം കാരണം സെക്ഷൻ എയിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സബ്ജക്റ്റും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് സെക്ഷൻ ബിയിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ട്രീം ഏതാണോ മെക്കാനിക്കലോ ഇലക്ട്രിക്കലോ കെമിക്കലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ട്രീം അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ബിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് വർഷം വരെ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആറ് വർഷം വരെ ടൈം കിട്ടും അതായത് ആറ് വാറും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ല കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നാല് പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി തീർക്കാം അതായത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മാക്സിമം എത്ര വർഷം വരെ എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആറ് വാറും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ വേറൊരു മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡിഗ്രി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ എ എം ഐ ഇ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഈ എ എം ഐ ഇ പാസ്സാവുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ത്യ അതായത് ഐ ഇ ഐയിൽ നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പറായി മാറുകയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് അതായത് എം ഇ എം ടെക്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എ എം ഐ ഇ ചെയ്തവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സിയുടെ എസ് എസ് സി ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഐ എസ് ഐ എ എസ് എം ബി എം ബി എ പോലുള്ള എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ ജോലിക്കായിട്ട് ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ ഏത് സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എ എം ഐക്ക് നല്ല സ്കോപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അംഗീകാരമുള്ളൊരു കോഴ്സാണിത് അപ
ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ എന്നതാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൽക്കത്തയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റഡി നോക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വിളിച്ച് പുതിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നമ്മളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാണേലും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ